Good day guys. Kung alam niyo ang sagot sa tanong na to, ilagay niyo lang sa comment section. At kung gusto niyo malaman ang step by step solution, watch the whole video. If a poster, which is 3 inches wide and 5 inches long, is enlarged such that the ratio of the width to length is maintained, how many inches long will it be if the new width is 9 inches? Is it A11, B13, C15, D25, or E27? So, ang una natin gagawin dito guys, is to rewrite yung ratio natin na 3 inches wide is to 5 inches long. So, Ganito siya, 3 colon 5, meaning that is 3 is to 5, or pwede mo rin siyang isulat as ganito, 3 over 5. The poster is enlarged such that the ratio of the width to length is maintained. So, ibig sabihin ng word na maintain dito is kung ano ang changes sa width, ganun rin ang magiging changes niya sa length. For example, kung dodoblehin natin ang width, Madodobler rin ang length. How many inches long will it be if the new width is 9 inches? So, meron tayong bagong width natin na 9 inches. Kailangan na lang nating hanapin isang inches long or ang bago nating length. So, pwede natin then i-represent as L. And then, isulat natin yung bago nating ratio na 9 is to L. A very important reminder here guys, dapat sakto ang placement mo sa ratio kasi kung mababaliktad mo yan for example, ang isusulat mo is L is to 9 then hindi ka na match sa unang ratio natin kasi this is width to length hindi siya length is to width so ang mangyari kung ito ang susulat mong bagong ratio mali na magiging sagot mo so let's proceed Ang 9 is to L, pwede natin niyang isulat rin na 9 over L. So now, meron na tayong proportions sa dalawa nating ratio. 3 over 5 is just equal to 9 over L. Ang ibig sabihin lang nito, yung 3 inches wide natin, magiging 9 inches wide. And then yung 5 inches long, magiging L inches long. Okay? So now, let's just cross multiply. 3 times L is equal to 3L. Then, 9 times 5 is equal to 45. Let's divide both sides by 3. Your L now is just equal to 15. So, sa problem na to, ang answer natin is C. 15. So, guys, a little tip para sa mga ganitong problems about ratio and proportion. Dapat ay kabisado niya na mag-multiply and divide ng fractions. And then, tulad ng sinabi ko kanina, Dapat kung ano ang placement nyo sa unang ratio, ganun rin ang magiging placement nyo sa ikalawang ratio. Para pagbubuo na kayo ng proportion ng dalawang ratio, tama ang magiging answer nyo sa uli. So guys, if may natutunan kayo sa video na to, please give it a thumbs up. Pwedeng-pwede nyo rin tong i-share sa iba. And guys, don't forget to follow my Facebook page, facebook.com slash maxmatrix. Kung gusto nyo mas updated kayo sa mga videos ko, and then, kung trip nyo ang YouTube, pwede nyo rin akong i-subscribe sa YouTube. Ilalagay ko lang yung link sa description ng video na to. So, that's it guys. Max Matrix, signing off.